Per questo primo venerdì di ottobre ho deciso di portarvi la first listen di un disco, di un album, o meglio, di un mixtape abbastanza di nicchia, ma non troppo e vi spiego perché. In pratica voglio portarvi la first listen di Tauro Tape 2, il mixtape di Tauro Boys. I Tauro Boys sono, diciamo, una cricca definita post-trap come genere, c'è chi li definisce indie, ma sinceramente secondo me di indie c'hanno poco, se no magari l'attitude un po' street, un po' legata alle piccole cose. Piuttosto la vedo su una trap un po' distorta, un po' futuristica e un po' roccheggiante, co quasi come quella di Ketama 126 nel disco Rehab, se avete presente, disco di cui fra l'altro ho fatto la first listen, quindi se non l'avete ancora guardata, la lascio sopra. Quindi partiamo con questa first listen, ma prima andatemi a seguire su Instagram e scrivetemi in direct perché dovete bombardarmi con la vostra canzone preferita o comunque col prossimo album che dovrei portare. Comincia un po' cacciato, un po' dark, <ride> non vorrei fare venire dal polo però. Eh. A parte la musicalità della canzone in sé, ho notato che quello che esce, quello che è esposto a questa canzone e loro essere cacciati, loro sanno quello che stanno facendo, sanno di essere potenti ma contemporaneamente di nicchia perché ok non se ne sente ancora parlare però se ne parla quasi come se fosse la nuova Dark Polo un po' meno ridicola anche se la Dark Polo è la ridicolità, no? comunque dei concetti abbastanza soggettivi e questo loro essere appunto cacciati, avere un atteggiamento di essere sicuri pur essendo appunto di nicchia o comunque ancora piccolini nel settore degli emergenti, probabilmente con una grande aspettativa di esplosione, li crea un'attitudine secondo me molto real, molto pensata ma anche molto realistica. Raga ma quanto chiavano questi, diciamo che sapete. Comunque molto americana come cosa. Allora diciamo che questa canzone secondo me rappresenta un amore quasi platonico ai limiti dell'ossessione che rischia di sfociare e di finire in una tragedia, quindi veramente l'amore portato ad un livello così alto da fare addirittura male, insomma l'amore visto in vari modi. Secondo me è stata una cosa abbastanza intelligente o comunque che dimostra che hanno un minimo di messaggio, un minimo di contenuti o che comunque pur avendo la testa fanno questo prodotto un po' più per le masse diciamo, non dico ritirandosi nell'involuzione mentale, perché comunque il fatto di parlare di internet, che ha questo doppio ruolo che dovrebbe connetterci ma contemporaneamente ci isola, secondo me è un tema non così scontato, non così banale, che in realtà, anzi, è diciamo, la fonte media che io ho di molti altri rapper senza contenuti. C'è un modo molto scuro. Vanno a posto. Giusto. A parte la creazione, qua secondo me fa molto la base di un mood davvero oscuro ai limiti del notturno, quindi qualcosa di un po' cupo. Secondo me nel ritornello ci sono degli spunti filosofici anche abbastanza buoni. Il punto qual è? è che sembra un po' la, la perla, non dico in mezzo al freestyleone, però ha delle strofe che sicuramente portano meno contenuti, ma anche perché comunque una canzone filosofica di questo genere qua penso che sarebbe di una pesantezza assurda, non che non li stia invogliando a migliorare le loro capacità di lanciare messaggi nei testi, però comunque insomma c'è del buono, c'è del filosofico. 
qual è diciamo, la pecca secondo me di questo brano e che per l'ascoltatore magari non abituato ritornello così ripetitivo, così dilungato proprio spazio temporalmente può sembrare quasi una mentela, cioè tipo facile, ok va bene addirittura e... bella però come immagine che bella sta parte qua Ok, però stai dicendo altro. Allora, a livello sintattico questa canzone secondo me ha il miglior uso dei verbi dell'intero tape, perché il solo accostare in tre barre diverse rispetto, rispecchi, mi rispecchio, è tutto un giro di, non dico consonanze, ma proprio di una ripetizione, di un suono, proprio di una mezza parola che più o meno torna sempre lì poi in realtà, perché in realtà... Eh, specchiarsi e specchiare alla fine è lo stesso verbo anche se cambia la forma riflessiva mentre per quanto riguarda il messaggio e i contenuti bello che finalmente qualcuno in una canzone anche se probabilmente per chiamare che dica che preferisce l'amore vero ai soldi da una priorità poi per carità ognuno ha le sue priorità giusto così anche se alla fine ha detto così tante volte di no che abbiamo capito perché è facile dire di no tempo Bellissimo il vocalismo. Vabbè, eh, probabilmente bisogna uscire dalla sfera. Tra l'altro, parte le canzoni sono d'amore e capire la vera canzone. Tempo. Come avrete potuto intuire il ritornello mi è piaciuto una cifra, mi ha ricordato un po' lo stesso vocalismo che faceva Rihanna nel ritornello di The Monster o Monster di Eminem ma probabilmente non c'entra assolutamente niente, è proprio un, un backup della memoria auditiva. C'è da dire che questa canzone dà per scontato, comunque loro danno per scontati un sacco di luoghi proprio che siano vicoli, che siano quartieri, che siano locali ed è una cosa che mi ha ricordato molto l'attitude della Love Gang, della 126, anche di Carl Brave e Franco, sì che Carl Franco fa proprio parte, ma insomma era per includere anche Carl Brave, quindi proprio quel tipo di rap, trap, di nicchia molto facile, cioè nel senso proprio genuina, comunque concreta, non è che ti parla dell'attico di Dubai, che appunto dà per, quasi per scontato o immerge a, a tal punto l'ascoltatore da farlo entrare nella propria città. Ma non è che questa qua dovevano farlo uscire d'estate e sono dimenticati? Onestissimo. Ora che ma sta qua è cos'è il tecno? Effettivamente. Se all'interno di diversi brani si poteva estrapolare l'elemento dell'amore, l'elemento del cuccare, questa è la cuccata da discoteca, quella più tecno, quella più EDM, non dico cassa dritta, però a un certo punto è, proprio, è partita proprio fissa, pam pam pam, pam. Cioè, insomma proprio meccanica come canzone e cosa c'è da dire? Con un, una sonorità del genere sembra quasi, anche perché comunque c'è tutto questo immaginario di Napoli, quindi comunque un ambiente che non è che pare freddo dato che sta al sud dell'Italia, che sia quasi una canzone che dovevano pubblicare d'estate e che poi non hanno più pubblicato, che se la tengono per l'estate prossima o che ci tengano una estiva per l'inverno, non lo so, però è una canzone particolare devo dire. Comunque il sale e scende della base, ha provato. Uh, questo è un problema per loro. Non mi sono soffermato tanto sulle strumentali perché non dico che sia un genere a sé stante, però comunque è una fusione un po' di rock, un po' di trap, un po' di comunque musica distorta in generale, ma secondo me la strumentale di questa canzone è la più sperimentale o comunque quella un po' più articolata, quella che osa un po' di più se non la volete definire una cosa nuova o una cosa per pochi, comunque proprio gli stai e scendi tu, mi è piaciuto scusate il vocalismo appena fatto, non, non era previsto raggiungersi 
tonie e note così alte comunque c'è da dire che la terza strofa è quella che mi è piaciuta di più veramente c'è cioè, il flow che ci hanno messo dentro che ci ha messo dentro perché non è che hanno cantato in tre nella stessa strofa e proprio mi ha preso non saprei inquadrare questa canzone Mm. All'inizio ho fatto un po' fatica a inquadrare l'outro all'interno dell'album Sì, adesso mi dite, eh, ma stai in fondo alla tracklist, non ci vuole tanto Grazie della simpatia, veramente mi avete rallegrato la giornata C'è da dire che quest'outro secondo me rappresenta la ciclicità di quest'album perché l'album come ho detto prima inizia con loro che si sentono sicuri che comunque affrontano questa loro diciamo esplosione graduale perché si parla di loro come se fossero veramente i promettenti delle promesse del messia della trap e, però effettivamente diciamo che non è che giocano ancora in serie A e quindi anche questo fatto che loro dicono che ci sono artisti che non hanno non ce la fanno loro non hanno per carità ce la stanno facendo e stanno veramente mettendo delle basi veramente buone per fare un percorso solido e che non sia completamente commerciale e venduto pur non essendo ancora in serie A secondo me stanno dimostrando di fare davvero molto bene mentre per quanto riguarda l'album c'è da dire che appunto secondo me c'è questa ciclicità tra inizio e fine è coerente nel senso che rispecchia una linea musicale ma non è troppo ripetitivo o noioso cioè non è ridondante poi per realtà magari qualche canzone un ritornello poteva essere un pochino meno ripetuto è una cosa che dico un po' più in generale così a pelle non è che ho proprio il ricordo preciso se no veramente farei i nomi e scartare le canzoni senza problemi mentre per quanto riguarda le mie canzoni preferite vabbè secondo me 10 ragazze è una hit Marilyn è veramente tanta roba mentre per quanto riguarda le enti del disco tempo proprio a livello del ritornello mi ha fatto sfondare tutta la canzone bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un po' le suscrivetevi qui sotto nei commenti la vostra canzone preferita di Tower Tape 2 iscrivetevi al canale per darmi un po' di supporto perché sennò siete dei veri fan dei Tower Boys un saluto al prossimo video